Hey guys, welcome back to my channel, Salma Small Minds. Iwala video entante. Mere thumbnail use me kalle dar dumai paint adan mat. Friends ki Ramzan party is na mani. Aithe me festival ki two to three days munda is to naamu. Ikkada festival week days lo ostadi. Halle le dan chappi mundu weekend plan jees ko ni is to naamu. To ani inlore cook jees ko ni. అన్ని ప్యాక్ చేసుకొని ప్రియా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం అనమాట అందరిని అక్కడికి రమ్మని చెప్పాము నేను ఇవాళ చేసే ఐటమ్స్ ఏంటంటే చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ మెచ్చిక సాలన్ పెరుగు చట్నీ అండ్ గుమ్మడికాయ హల్వా అండ్ దాంతోపాటు నేను ఒక షార్ట్ వీడియో పెట్టాను సొరకాయ అప్పాలు అని చెప్పి అవి కూడా చేస్తున్నాను అనమాట అవి మెయిన్లీ జస్ట్ ప్రియా కోసమే ప్రియా అడిగిందని చెప్పి సొరకాయ అప్పాలు చేస్తున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఈరోజు నేను మీకు నేను చెయ్యబోయే చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అండ్ మిర్చిక సాలన్ ఈ రెండు రెసిపీస్ చూపిస్తాను అనమాట ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ నెక్స్ట్ ఏమైనా కావాలంటే దాని కోసమే చేసి పెడతాను కాకపోతే ఈ వీడియోలో జస్ట్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అండ్ మిర్చిక సాలన్ అనమాట అవి రెండు రెసిపీస్ అయితే చూపిస్తాను చాలా అంటే చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ఉంటుంది వీడియో మొత్తం చూడండి బిర్యానీ మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్లో చెప్పండి సో ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ నేను ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే బిర్యానీకి మనకి కంపల్సరీగా కావాల్సినవి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అనమాట అవి మనకి డిఫరెంట్ టేస్ట్ని ఇస్తాయి సో కంపల్సరీ వేయాలి ఇప్పుడైతే మనం మిర్చిక సాలన్ రెసిపీ చూద్దాం ఇందులో ఫస్ట్ మనం త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ పల్లీలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర కొంచెం పచ్చికొబ్బరి నువ్వులు కానీ క్యాష్ కానీ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇవన్నీ వేసి నార్మల్గా రోస్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే దాంతోపాటు ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకొని అది కూడా ఇందులో వేసి బాగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు వేసి అందులో మనం మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్ట్ అంతటిని వేసేయాలి ఇది కొంచెం బాగా కలిపి ఆయిల్లో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత కొంచెం కారం కొంచెం పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం అల్లం వెల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలన్నమాట ఫ్రెష్ తీ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది సో అల్లం వెల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా తిప్పుకోవాలి దాన్ని ఇప్పుడు దీంట్లో టెన్ మినిట్స్ స్నానం పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మొత్తం కలిపిపోవాలన్నమాట అలా బాగా కలిపేసుకొని అందులో తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఎక్కువ వేసుకోకండి కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి కావాలంటే లాస్ట్లో తక్కువ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు పర్వాలేదు బాగా ఇలా ఉడుకుతూ ఉంటుంది కదా ఈ టైంలో మనం వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకోవాలి అలాగే మనం మిక్సీ జార్లో పేస్ట్ పట్టుకున్నాం కూడా అందులో కొంచెం వాటర్ వేసి అవి కూడా మిక్స్ చేసి వేసుకోవాలన్నమాట వేసేసిన తర్వాత మనం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మాడిపోకుండా తిప్పుకుంటూనే ఉండాలి మాడనివ్వకూడదు అనమాట మాడిపోతే మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోతుంది సో ఏదైనా మూత మూసేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ ఉండండి ఈలోగా మనం మిర్చీలు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇవి మిర్చిక సాలానికి సపరేట్గా దొరుకుతాయి మనం బజ్జీలకి యూజ్ చేస్తాం కదా అలా ఉంటాయన్నమాట ఆ మిర్చీస్ తెచ్చుకొని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి మనం కావాలంటే అలాగే పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టి అలానే చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా చిన్న చిన్న కట్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవచ్చు నేను ఇలా ప్రిఫర్ చేస్తాను మీకు ఎలా నచ్చితే అలా చేసుకోండి వాటిని మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా బాగా ఉడుకుతున్న గ్రేవీ ఉంటుంది కదా అందులో యాడ్ చేసేయాలి ఆ మిర్చీలు మిర్చీలు బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా బాగా అంతా మిక్స్ చేసేసి ఇందులో మనం కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట గరం మసాలా ఎప్పుడైనా లాస్ట్లో వేయాలన్నమాట ఏ కర్రీలో అయినా కూడా అప్పుడు మనకు కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ని ఇస్తుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పి లాస్ట్లో వేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు ఉడికిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ పైన కొంచెం ఇలా వస్తుంది అనమాట బురుగు బురుగ్గా అది వచ్చిందంతా తీసేయాలి అది తీస్తేనే మనకి కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర అలా చల్లేసి బాగా మిక్స్ చేసి ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచి ఆఫ్ చేసేయండి అంతే ఎంతో సింపుల్ అండ్ టేస్టీ మిర్చి కసాల అండ్ రెడీ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చికెన్ బిర్యానీ రెసిపీ చూసేద్దాం ఫస్ట్ అయితే చికెన్ని బాగా కట్ చేసుకొని నీట్గా కడుక్కోవాలన్నమాట టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఉప్పు పసుపు వేసి నీట్గా కడిగి పెట్టుకొని అన్నీ కావాల్సినవన్నీ ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ చికెన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసి అందులో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు తగినంత కారం మీరు ఎంత తినగలిగితే అంత కారం కొంచెం కాశ్మీర్ రెడ్ చిల్లి పౌడర్ ఉంటే వేయండి కలర్ కోసం దాంతోపాటు కొంచెం ధనియాల పొడి ఇంకొంచెం గరం మసాలా కొంచెం బిర్యానీ మసాలా ఇంకొంచెం చికెన్ మసాలా వేసి యాడ్ చేయండి దాంతోపాటు నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ పచ్చిమిర్చి ఇలా హాఫ్కి కట్ చేసుకొని వేసుకోండి దాంట్లో కొంచెం జీలకర్ర పొడి ఉంటే జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేసి కసూరి మేతి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది యాడ్ చేయండి నెక్స్ట్ టూ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లి పేస్ట్ వేసి అందరినీ కొంచెం పుదీనా కొంచెం కొత్త
వాటర్ మాత్రం అస్సలు యాడ్ చేయదండి మనం ఉడకపెట్టినప్పుడు చికెన్లో ఉన్న వాటరే ఊరుతుంది అనమాట దాంతో చికెన్ అనేది ఉడికిపోతుంది కాబట్టి మనం ఏం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా బాగా కలిపేసుకొని ఒక వన్ అవర్ మ్యారినేషన్కి పెట్టేయండి ఇన్ కేసు టైం లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ పెట్టండి సరిపోతుంది ఈ గ్యాప్లో మనం వేరే పనులు చేసేసుకుందాం ఈ గ్యాప్లో మేము సొరకాయ అప్పాలు అండ్ గుమ్మడికాయ హల్వా చేస్తున్నాం అనమాట గుమ్మడికాయ హల్వా ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది తను ఫ్రై చేస్తున్నాడు అండ్ నేనేమో సొరకాయ అప్పాలు అవి వడల్లాగా చేసి వేస్తూ ఉన్నాను అనమాట విడిపోకుండా వస్తుంది గుమ్మడికాయ హల్వా అప్పుడే స్మెల్ వస్తుంది ఎంత బాగుస్తుందో సొరకాయ అప్పాలు వేయటం అయిపోయింది గుమ్మడికాయ హల్వా కూడా అయిపోయింది అనమాట ఓన్లీ ఇంకొక టూ మినిట్స్ పెట్టి ఆఫ్ చేస్తే అయిపోతుంది లాస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అలా అలా పైన వేస్తే గుమ్మడికాయ హల్వా రెడీ చూడు వేస్తున్నాడు తింటున్నాడు వేస్తున్నాడు తింటున్నాడు చిన్నది ఉందనమాట సొరకాయ దాంతోనే చేశాము మా దరిద్రం కొద్దీ ఈరోజే కొంచెం నేను వాటర్ పిండకుండా కలపడం వల్ల కొన్ని పొడి పొడి అయిపోయాయి అవి తీసుకొని వెళ్ళలేం కాబట్టి కొంచెం మంచిగా వచ్చినవి మాత్రమే తీసుకెళ్ళాలి అవేమో తిప్పి కొడితే ఒక ఒక సెవెన్ ఎయిట్ కూడా రాలేదు ఈసారి ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు బిర్యానీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక పెద్ద మందంగా ఉండే ప్యాన్ పెట్టుకోండి నా దగ్గర కొంచెం పెద్దది ఇదే ఉందనమాట అందుకే కుక్కర్లో పెడుతున్నాను కానీ నేను విజిల్స్ అయితే పెట్టాను జస్ట్ కుక్కర్లో చేస్తున్నాను అంతే సో ఇప్పుడు కుక్కర్లో ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసి చికెన్ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా అదంతా ఇందులో యాడ్ చేసి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ బాగా కలిపిన తర్వాత దాన్ని ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అలాగే పెట్టండి బాగా ఉడకనివ్వండి వాటర్ వచ్చేంత వరకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒకటి అయిపోయింది అనమాట అదేంటో చూపిస్తాను అప్పుడు తీయకూడదు కానీ మీకోసం తీసి చూపిస్తాను బిర్యానీ ఎగ్ బిర్యానీ అయిపోయింది ఇంకా ఆఫ్ చేయలేదు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టి ఆఫ్ చేస్తాను ఎందుకల్ చీపురుగా అనిపిస్తుంది చీ నార్మల్గా ఎప్పుడు అక్కడ పెట్టాను ఈరోజే కొంచెం హడావిట్లో చేసుకుంటాం కాబట్టి పని అది అక్కడ ఉంది అనమాట అంత చెత్త పడుతూ ఉంటుంది కదా తీసి అక్కడ పెట్టేస్తున్నా ఈజీగా వస్తూ అందుకే ఉంది ఆ తర్వాత వాటర్ ఆ వాటర్ వచ్చేసి చికెన్ బిర్యానీకి రైస్ కావాలి కదా సో దానికి బాయిల్ చేయడం కోసం అని వాటర్ పెట్టుకున్నా నేను వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు నేను ఎగ్ బిర్యానీ వేరే రెసిపీ అయితే చూపించట్లేదు దానికంటూ సపరేట్ వీడియో అయితే చేసి పెడతాను ఇప్పుడైతే జస్ట్ ఈ మాత్రమే చూపిస్తున్నా చూడండి అంత ఎలా ఉందో నా కిచెన్ అంతా వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం సాజీరా వేసి ఇక బిర్యానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసి కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పుదీనా కొత్తిమీర వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేయాలన్నమాట మిక్స్ చేసి బాగా ఉడకనివ్వండి కొద్దిసేపు ఇప్పుడు ఒకసారి చికెన్ చూద్దాం లెగ్ పీసులు లెగ్ పీసులు చికెన్లో లెగ్ పీసెస్ ఉంటేనే అనమాట అవి లేకపోతే అసలు తినబుద్ధే అవ్వదు నాకైతే మెయిన్గా ఆ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది వీటికే కొంచెం టైం పడుతుంది చిన్న చిన్న పీసెస్ ఈజీగా అయిపోతాయి ఇంకా కుక్క అవ్వలేదు ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఇంకొద్దిసేపు పెడదాం నేను వాటర్ ఏం వెయ్యలేదు ఇదంతా కూడా చికెన్లో ఉండే వాటరే అనమాట అస్సలు నేను వాటరే వెయ్యను జస్ట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా అది మాత్రమే ఇందులో ఆయిల్లో వేసాను అంతే ఇంకేం యాడ్ చేయలేదు అసలు నేను మళ్ళీ అలానే క్లోజ్ చేసి సో ఇప్పుడు నేను బాగా బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో మనం రైస్కి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ వాటర్లో కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే నిమ్మకాయ కానీ ఆయిల్ కానీ మనం వేస్తే రైస్ అనేవి అతుక్కోదు తర్వాత సో అందుకని వేసి ఆల్రెడీ నేను రైస్ని ఒక వన్ అవర్ నానపెట్టుకున్నా అనమాట ఆ రైస్ని నేను అంత తీసి వాటర్లో వేసేసాను అనమాట ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని రైస్ని సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే మీరు కుక్ చేసుకోండి ఎక్కువ కుక్ చేయకండి మళ్ళీ మెత్తగా అయిపోతుంది అలా కుక్ చేసి వాటర్లో నుంచి తీసి వాటిని సపరేట్ చేసి పెట్టుకోండి చికెన్ ఈసారి కొంచెం ఎక్కువ స్పైసీగానే చేస్తున్నా ఆ బస్ చికెన్ మాత్రం బయో ఉంది ఉడికిపోయింది ఇలా ఉడికిపోయింది అనమాట మెత్తగా చికెన్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే చికెన్ కొంచెం ఇలా సపరేట్ తీసుకొని ఇలా కొంచెం గ్రేవీ తీసుకొని ఇలా సపరేట్గా వేసుకోవాలన్నమాట ఇలా గ్రేవీ సపరేట్గా తీసి పెట్టుకుంటే ఇది మనం రైస్ పైన వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు గ్రేవీ తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా అయిపోయిన తర్వాత అంతొకసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ మనం కుక్ చేసి పెట్టిన రైస్ని ఇందులో వేసుకోవాలన్నమాట మనం రైస్ని ఎక్కువ ఉడకపెట్టకూడదు రైస్లోనే ఉంటుంది అనమాట బిర్యానీ అనేది అంతా కూడా మనం ఎత్తగా ఉడకపెట్టామంటే బిర్యానీ టేస్ట్ పోతుంది తర్వాత ఇలా 
రైస్ తీసుకొని లేయర్స్ లేయర్స్గా వేసుకోవాలి వేస్తున్నప్పుడే మనం స్ప్రెడ్ చేస్తున్నట్లు అన్ని వైపులకు వేసేసుకోవాలి మనకు కావాలంటే రైస్ అంతా వేసేసుకొని పైన మనం తీసుకున్న గ్రేవీ కొత్తిమీర ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ పుదీనా ఇవన్నీ వేసేసుకోవచ్చు కొంచెం లేదు అంటే ఇలా గ్రేవీ తీసుకొని కావాలంటే మనం ఇలా మధ్యలో వేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు కొంచెం మనం కావాలంటే ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకొని మళ్ళీ మన రైస్ ఉంది కదా మిగిలిన రైస్ మొత్తాన్ని వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మిగిలిన రైస్ అంతా ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత పైన మనం ఆల్రెడీ గ్రేవీ తీసి పెట్టుకున్నాం కదా చికెన్ రోజు ఇది వేసేద్దాం ఇలా వేసేసామంటే మళ్ళీ మనకి ఫుడ్ కలర్ అవన్నీ అవసరం లేదు ఇన్కేస్ కావాలన్నా కూడా ఈ దీంట్లోనే కొంచెం ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసేసి వేసేసుకోవచ్చు ఇలా రైస్ మీద వేసుకోవాలన్నమాట అంతే ఇది గ్రేవీ ఎందుకు వేసామంటే లాస్ట్లో మనం రైస్ కలుపుతున్నప్పుడు కొంచెం గ్రేవీ పైన కూడా ఉంటే కలుస్తుంది అనమాట సో అందుకని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు లాస్ట్లో పైన కొన్ని అలా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసేసి కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనా కొంచెం నిమ్మకాయ పిండండి నిమ్మకాయ ఆర్ కేవర వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే కొంచెం నెయ్యి వేసేయండి తర్వాత పైన ఒక టిష్యూ పెట్టేసి లోపలికి ఇలా సైడ్స్లో అంతా లోపలికి అనేయండి తర్వాత పైన కొంచెం వాటర్ అలా స్ప్రింకిల్ చేసి దీనిపైన ఒక మూత ఇలాంటిది ఉంటే పెట్టేసుకోండి లేదా కుక్కర్ మీద ఉంటుంది కదా అది కూడా మనం రివర్స్లో చేసి పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే నాకు రైస్ కుక్కర్కి ఫుల్ ఉందన్నమాట నేను అది పెట్టలేను సో ఇది పెట్టేస్తున్నా దీన్ని లో ఫ్లేమ్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెడితే సరిపోతుంది అంతే నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా బిర్యానీ మూత బియ్యంగానే ఎంత స్మెల్ వస్తుంది తెలుసా బిర్యానీ 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 అంతే సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది అనమాట మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా అంతా కమెంట్లో చెప్పండి ఐఎమ్ డ్యామ్ షూర్ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇక ఇప్పుడైతే నేను రెడీ వచ్చేసాను కాబట్టి ఇంకా ఒక్కటే పెండింగ్ ఉంది పెరుగు పచ్చడి అది ఒక్కటి చేసేస్తున్నా అనమాట అది అయిపోతే ఇక మొత్తం పని అయిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది నాకు ఈ వంట అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఫైనలీ ఇప్పుడు రెడీ అయ్యాం అనమాట చాలా లేట్ అయిపోయింది సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది మేమైతే ఇలా బ్యాగ్స్లో ప్యాక్ చేసుకున్నాం టూ బ్యాగ్స్లో ఒక దాంట్లో దిస్ ఇస్ చికెన్ బిర్యానీ అండ్ దీంట్లో అన్నీ హల్వా ఎగ్ బిర్యానీలు అన్నీ పెట్టేసామన్నమాట లేట్ అయిపోతుంది అందుకే గప్ప పెట్టేసాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే కేక్స్ పైన నార్మల్గా నేమ్స్ రా రాయరనమాట అలానే ఇచ్చేస్తారు ఇక కేక్ కటింగ్ వచ్చి తిన బర్త్డే రోజు నేను ఎవరిని పిలవకుండా చేశాను అనమాట అందుకే వీళ్ళు సర్ప్రైజ్గా మళ్ళీ ప్లాన్ చేశారు నాకైతే తెలుసు ముందుగానే చెప్పారు మేడం ఇక్కడ చూస్తుంది సార్ అక్కడ చూస్తున్నాడు ఓకే ఎంజాయ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెళ్ళండి తొందరగా అంటే మొత్తం పడుతుంది కదా హ్యాపీ బర్త్డే సేమ్ నూడిల్స్ ఉన్నట్టే ఉన్నాయి పైన నూడిల్స్ లేదు లేదు కాదు హ్యాపీ బర్త్డే అన్న చెప్పు మనసు నుంచి మనసుకి నేను క్రాంతి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తినవు పరిగెడుతున్నావు 
Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Finally, it's dinner time. Egg dum biryani, gummer ka halwa, and mitchi ka bondo chuda gani ki. And ide mo chicken dum biryani and mata pana rendu egg glue bettan endu kante ekku nine jepe extra bettanu. Chidandi, even mata ival nine chase navi. Inka veilu food thene tam start je sare. Andaru thinte thinte chala bondi chala bond and tar mara taste. Na kete ival chapter thene karup nindi pe indi bondi bond and tunte. So, I will try to see you in the next video. What series? I will try to see you last video. I will try to see you in the next video. I will try to see you in the next video. I will try to see you in the next video. I will try to see you in the next video. Finally, I will try to see you in the next video. I will try to see you in the next video. See you in the next video. Keep smiling. Bye bye. Good night.